Petit conseil à la Confédération. Parfois, mieux vaut garder les pieds sur terre que d'avoir la tête dans les nuages. En juin 2021, la Suisse décide de bâtir son cloud avec 5 multinationales étrangères. C'est-à-dire que toutes les données de la Confédération seront stockées, tenez-vous bien, chez Oracle, IBM, Alibaba, Microsoft et Amazon. Nos données auront donc les passeports chinois et américains. Mais pourquoi pas suisse Le choix de Berne est un coup de poignard dans la souveraineté numérique suisse. C'est en fait un problème de, de vision stratégique et de politique. Ça traduit une ignorance et une incompétence effarante. Il n'y a aucune validité rationnelle d'avoir choisi des acteurs externes. C'est symptomatique d'un manque de prise de conscience de l'importance de la souveraineté au sein de l'échelon politique et des décideurs de, de ce pays. Le coup de massue tombe à la veille des grandes vacances. C'est le moment choisi par la Confédération pour désigner les grands vainqueurs de son appel d'offres afin de bâtir le cloud suisse. C'est-à-dire les serveurs informatiques sur lesquels seront stockées les données de l'administration fédérale. Mais à la surprise générale, ce projet à 110 millions de francs n'a de Suisse que le nom. Excite les acteurs nationaux tels que Swisscom, LK, Infomaniac ou UPC, Berne mise en effet sur les cinq poids lourds étrangers du marché. La décision inflige une gifle magistrale à la figure des grands hébergeurs suisses. En colère, ils montent au front. Comment est-ce que vous avez réagi à cette euh, décision-là Une incompréhension à deux niveaux au moins. La première, c'est à aucun moment on a été consulté, à aucun moment on a réussi à établir un dialogue avec la Confédération. Puis la deuxième incompréhension, une fois qu'on a vu le résultat des, des opérateurs qui ont été choisis, on se demande en fait si euh, la Confédération a la mesure des compétences et du savoir-faire qu'il y a sur Sol Suisse. Et quel signal est-ce que le Conseil fédéral donne aux entreprises actives dans la sécurité informatique, dans la protection des données en Suisse En l'état, malheureusement, ce n'est pas un signal très positif et d'encouragement. Le marché est petit. Si en plus l'État ne favorise pas l'émergence d'un marché local, ça nous pose un problème en tant qu'entreprise parce que notre marché finalement se réduit. En Suisse romande, les entreprises Infomaniac et LK sont les visages de la contestation. Elles critiquent un appel d'offres taillé sur mesure pour les géants américains et chinois. Surtout, elles dénoncent la soumission totale de la Suisse aux géants technologiques étrangers et donc la perte de maîtrise sur ces données. Pour le comprendre, prenons de la hauteur. Musique, photos, documents. L'informatique en nuage ou cloud computing permet le stockage de données dans des serveurs au lieu d'un disque dur. Ces serveurs sont hébergés dans les centres de données gérés par de grands groupes technologiques comme IBM, Microsoft, Alibaba, Oracle. Ils s'occupent du stockage, de la gestion et de la sécurité des données. Vous voyez le problème de l'affaire qui nous intéresse Il y en a deux. Les données de la Confédération seront hébergées sur des serveurs américains et chinois. Elles sont donc soumises aux forces juridiques de ces deux pays. L'autre problème, c'est la dépendance de la Suisse aux solutions cloud de ces grandes entreprises. Travailler avec des acteurs américains et chinois, c'est bien, mais ces entreprises-là ne partagent pas du tout les mêmes intérêts que euh, des entreprises suisses ou que le gouvernement suisse. À Genève, Thomas Jacobson gère la communication d'Infomaniac. Il a beau chercher des raisons valables au choix de Berne, il ne les trouve pas. Mais ce qu'il pense savoir, c'est que la Suisse de l'innovation se tire une monstrueuse balle dans le pied. Quand le gouvernement américain a besoin de services cloud, ils ne vont pas demander aux Européens, aux Chinois, euh, une solution, ils vont la développer eux-mêmes. Les Chinois, pareil, ils développent leurs solutions pour eux. Il n'y a qu'en Europe, en fait, où on a un complexe et puis un problème de confiance en nous, où on se dit, ah ben tiens, il nous faut une infrastructure cloud, et on tourne la tête à droite, et on tourne la tête à gauche, et on se dit à aucun moment, mais est-ce qu'on ne le ferait pas nous-mêmes Surtout que, que ça soit en Europe ou en Suisse, on a largement les compétences. Nous allons prendre la température au siège lausannois de l'entreprise informatique LK, elle-même fournisseur de la Confédération. 
Autant dire que sur la question du cloud, le moral des troupes n'est pas au beau fixe. Pour Christophe Gerber, le responsable cybersécurité d'Elka, la Confédération abandonne ses PME tout en perdant de vue les savoir-faire existants en Suisse. L'administration, souvent par le biais des marchés publics, se laisse guider par des processus très rigoureux sans se poser des questions vraiment au niveau stratégique de qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Et il est vrai qu'en Suisse, si on se pose la question « Quelle entreprise peut demain mettre en place un cloud souverain en Suisse ?» Il n'y en a pas une seule. Mais par contre, on a pléthore d'entreprises qui chacune peut apporter sa pièce dans le puzzle final. À ce stade, je me pose une question toute bête. Berne a toujours défendu bec et ongle la souveraineté et la neutralité suisse. Pourquoi ces deux principes volent-ils en éclat lorsqu'il s'agit de projets informatiques Quand on nous explique que la souveraineté, c'est juste avoir des data centers en Suisse, c'est complètement faux. Il faut définir ce que c'est la souveraineté. On est en droit d'attendre plus d'explications, de dialogue et de transparence. Et au même titre qu'on en a fait un débat euh, populaire avec les, le choix des avions de chasse, le choix du numérique qu'on veut avoir pour demain est, est vraiment aussi important, voire beaucoup plus important. J'ai profité de la cinquième vague de Covid pour aller poser toutes ces questions à Guy Parmelin. Le conseiller fédéral chapeaute le département de l'économie, de la formation, de la recherche et de l'innovation. Efficace, son porte-parole Ours Widmer me répond par téléphone que Guy Parmelin ne s'exprimera pas sur l'affaire du cloud. Le sujet serait trop politique. Alors je tape à la porte de Daniel Marc Valder. Il fait compte. Il s'agit du délégué du Conseil fédéral à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique. Votre demande d'interview a retenu toute notre attention. Nous sommes néanmoins au regret de vous annoncer que Daniel Marc Walde ne pourra pas accorder y entretien souhaité pour votre projet. Nous vous remercions de votre compréhension. Pour avoir une prise de position fédérale sur la politique numérique suisse, je dois me rabattre sur l'intervention filmée de Guy Parmelin lors des journées du digital. Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Die Organisatorinnen und Organisatoren des Schweizer Digitaltags stellen eine wichtige Frage. Par contre, le contexte de production et de diffusion de cette vidéo en dit long sur le poids du lobbying qui pèse sur les décisions politiques suisses en matière de numérique. Les Journées du Digital font partie des nombreux événements organisés par Digital Switzerland. Cette association promeut l'innovation en Suisse. Elle compte parmi son comité de direction, des banques, des entreprises comme IBM ou Microsoft, les CFF, La Poste, des politiciens, des grands groupes médiatiques. Je crois qu'il y a un décalage entre les paroles et les actes. Et on a des structures, c'est du marketing. Et dans Digital Switzerland, je garderai Digital et pas beaucoup de Switzerland. Il y a vraiment des acteurs qui sont de poids dans Digital Switzerland qui, qui ont des forces de proposition et d'imposition qui sont énormes. Et je ne suis pas sûre que cette association défende les intérêts euh, euh, suisses. Cela fait 20 ans que Solange Kernaouti crie dans le désert. Elle se fait entendre aujourd'hui. Elle bataille pour que nous déplacions le curseur sur notre façon de gérer et façonner notre société numérique. Selon elle, l'affaire du cloud est l'aveu de notre soumission aux acteurs technologiques étrangers. Ça veut dire que notre écosystème numérique, finalement, n'est pas suffisamment robuste, fort ou important pour que la Confédération fasse confiance à des fournisseurs locaux, à des infrastructures local pour le traitement des données. Là, on n'est plus dans une situation de souveraineté, de libre arbitre, puisqu'on devient dépendant d'acteurs externes, étrangers, pour tous les traitements informatiques concernant la Confédération. Mais est-ce que ces décisions, ce n'est pas finalement la suite logique des choses, puisque toute notre société numérique, elle est construite sur cette dépendance à des acteurs étrangers Absolument, ça va dans le même sens, effectivement, de la façon dont on a informatisé la société, automatisé, en adoptant des applications des GAFAM, c'est-à-dire des des acteurs hégémoniques du net qui nous imposent aussi un mode de fonctionnement de la société. Les lignes semblent pourtant bouger. L'affaire du cloud suisse n'est pas une simple vexation. Elle devient politique. Ce qui réjouit Jean-Henri Morin. Le professeur est là dès qu'il s'agit de secouer le cocotier numérique bernois. Depuis de nombreuses années, il met les autorités suisses face à leurs responsabilités. 
je crois qu'à force d'être bercé par euh, cette illusion d'être les champions en tout, pour finir, on ne veut surtout pas bouleverser un équilibre euh, où on se dit, quelque part, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc du coup, il y a cette forme d'incurie, euh, d'irresponsabilité pour porter un dossier un, qui, qui est un enjeu majeur de la transformation de notre société. Cet enjeu, c'est notre capacité collective à débattre sereinement et intelligemment sur les défis de notre société numérique. Mais en 2022, le message politique lancé dans du « circuler, il n'y a rien à voir » ne fonctionne plus. L'absence de gouvernance en la matière est le fond du problème. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas quelqu'un qui incarne euh, cette responsabilité au niveau de nos institutions, de notre exécutif, euh, au niveau national. Et puis ensuite, il y a le problème de la subsidiarité Confédération-Canton. L'affaire du cloud suisse est donc symptomatique d'un problème plus profond. Sauf qu'aujourd'hui, le fruit est mûr pour aller exiger des réponses sous la coupole. Les défenseurs de la souveraineté numérique de la Suisse passent à l'offensive. Des politiciens, des patrons de PME, des chercheurs comme Jean-Henri Morin se sont alliés au sein d'un groupe de travail. Ils vont déposer une initiative populaire et parlementaire. Force est de constater que tout ce qu'on a pu essayer d'entreprendre depuis, rien n'a fonctionné. Et il y a un moment donné où il faut se dire, le dernier recours, c'est la voix du peuple. C'est le peuple maintenant qui doit exiger de nos autorités qu'il y ait des actions qui mettent le pays dans une situation qui soit conforme au monde dans lequel on vit et qui incarne cette responsabilité convenablement. Si l'initiative populaire aboutit, elle appellera le peuple à voter au plus tôt, dans cinq ans. Ça fait loin. Mais signe encourageant pour les dépositaires, la population suisse s'est déjà montrée mature sur ces thématiques, notamment lors de la votation sur l'identité électronique en 2021. Une question plus fondamentale se pose. Après une génération de numérique bâtie sur la dépendance aux acteurs étrangers, la Suisse a-t-elle vraiment les moyens de sa souveraineté Oh, mon Dieu, oui On a tout ce qu'il faut. Alors que la colère gronde en Romandie, les enjeux de souveraineté numérique ne titillent pas la Suisse alémanique et italienne. Fossé culturel, poids des lobbies, qui sait Seule certitude, le débat de société est d'importance. Peut-on faire confiance à ces géants du numérique pour gérer nos données Pour y répondre, ayons davantage les pieds sur terre que la tête dans les nuages.